verhogen van de autotoelagen door de president, voor de president, de vicepresident en de minister. Is dat we zitting? Dat is de vraag welke we stelden aan VHP parlementariër Cedric van Zamson. Van Zamson die reageerde als volgt. Ten eerste ben ik Ganesh. Ik, um, ik ben platgebeld, ik ben geappt, ik kreeg telefoontjes van mensen en ik, ik moest eerst nagaan is het, is het waar. Nadat ik de reactie zag van een van de ministers was ik, uh, ik was geschokken. Ik dacht, wat is We hebben onlangs hier in DNA um, een wet goedgekeurd, wijziging van de belasting, om meer inkomsten te hebben. En ik heb toen nog gezegd dat geld gaat niet gebruikt worden voor de ministers en voor DNA-lieden. En nu krijg ik het gevoel alsof dat gebeurt. En laat me één ding alvast zeggen. Niemand die nu minister is kan me zeggen dat die auto die je reed, je het niet kan onderhouden. Nou, je bent een wagi toch? Dat vind je bij een wagi voor de minister. Dus er zijn vragen gesteld hier in het parlement. En uh, voor de mensen die niet weten hoe het werkt, wanneer je mededelingen heb, zijn er maar een x aantal die toegelaten worden. Want ik had ook mijn microfoon aangedaan, toen ik de voorzitter zelf aangegeven van conform de afspraken zullen niet alle andere mensen aan het woord komen, want dat is wat ik wilde vragen. Toch, want wanneer mensen me horen praten met u, denk men, ja hij praat alleen bij meneer Ganesh, waarom zegt hij het niet daar binnen? Met u kan ik over alles praten. Met u heb ik geen tijd gelimit. Er is geen onderwerp waarover we moeten praten. Net zoals ik nu met u praat, is de wet van de, de, munt, de muntwet, om het zo kort te noemen, toch, is nu in behandeling. Dan kan ik niet de zaal instappen en zeggen aan de voorzitter dat ik het woord wil en ik begin te praten over wat de mensen op mijn bord hebben gezet. Want waar ik over wilde praten, en dat ga ik alsnog doen in de vergadering zo meteen, is het feit dat er gesproken wordt over een toelage voor ministers, terwijl we zien dat de mensen die bij AZ werken, nee, niet bij AZ, Slaans Ziekenhuis, dat die mensen maandelijks steeds laat ontvangen. Wat is het probleem? Ik bedoel, als we een buffer hebben, om wel die ministers een extra... Ja, het is een toelage. Maar als je het bedenkt op maandbasis, is het meer dan een bezoldiging van een DNA-lid. We praten over 15.000 per maand. Maal 17 ministeries. Waarover praten we? Dus ik, ik denk niet dat het een gezonde zaak is. Het kan geen gezonde zaak zijn. Het is niet wat de regering gezegd heeft van het volk. En het is net zoals andere collega's van me al hebben aangehaald in de vergaderzaal. Is dat ook een van de vragen die ik zeker ga stellen binnen. Toch omdat het niet kan. Het is, het is totaal geen goed signaal. En ik zeg het weer. Niemand die nu minister is, kan me zeggen dat je niet in staat bent om die auto te onderhouden. Meneer Ganesh, ik ben een semwagi, ik ben een taxi. Omdat ik me onderhouden, ik ben een semwagi, ik ben een baie wantrawagi. Dan ben je een minister, je gebruikt je eigen wagi, dan ben je een eigen wagi voor zich. Dus het is onredelijk naar het volk toe. En wat zou verstandig zijn voor de regering nu met alle ja, bezwaren vanuit die gemeenschap? Kijk, punt 1. We kunnen, net zoals mijn collega parlementariër heeft aangehaald. Mevrouw Edna heeft het heel mooi gezegd, Edna heeft het duidelijk gezegd, toch? We kunnen geen mensen met een beperking hebben die het moeten doen met 500 SRD. We kunnen niet zitten met de mensen van Slaans, de verpleegkundigen, die frontliners, die moeten kijken als ze een van de maand hun geld op tijd kregen. Ik krijg boze verpleegsters die me bellen en zeggen van meneer van Samson, elke maand betaal ik rente. Boete rente. Ik zeg waarom? Omdat het te laat wordt gestort voor mij. Wat gaat u hier aan doen? Hier kom ik om het te bespreken met de regering. En ik ben blij dat andere collega's van me die vraag al hebben gesteld. Maar ik heb zo meteen weer de gelegenheid om het weer onder de aandacht te brengen. Want het kan niet. Het beste voor de regering zou zijn je houdt aan wat je hebt gezegd. Je hebt gezegd een solidariteitsheffing, toch? Het woord solidair, dat want ik mina ga je of hier en samen. Dat is van volk en pai. Want kosten voor onderdelen ook te kondieren. Dus dat is een onderhoud die we geven voor een burger ook te kondieren. Dat zei de met jullie minister nog een pai feng. Pai feng, toch want net net mijn mijn hoorvoeling aan de ministers. En de mij met kwam bij rekening geven dat we samen mina man verstaan dat van je bij onderhoud wat je voor zie. Dus dat het wijze besluit zo gaat moeten zijn dat men dit gewoon terugdraait. Want dat kan niet. Het is onrechtvaardig naar het volk toe. En dat is niet wat het volk hebben beloofd. Zeker niet in onze campagne. 
En zeker niet de wetten die we hebben aangenomen hier. We hebben de wetten niet aangenomen om de ministers hun kast te stekken. Of om ervoor te zorgen dat de ministers er, er representatiever kunnen zijn. Nee, we hebben die wetten aangenomen. Alleen om ervoor te zorgen dat we in staat zijn om die betaal, bepaalde betalingen te kunnen voldoen. Dan laten we ervoor zorgen dat we die betalingen alvast doen. Waardoor op tijd die mensen van Slaans hun geld hebben. Het kan niet zo zijn dat we elke maand in een steeds terugkerende cirkel zijn. We weten hoeveel die mensen moeten krijgen. Waarom is het steeds elke maand een probleem? Dus dat zou het eerste zijn die regering zou moeten doen. Ja. En wat we ook verder begrijpen, heer Van Samson, uit de krantenartikel, is dat de omzetbelasting vanaf 1 februari in werking treedt. Dus die gemeenschap, het volk, zal straks veel meer moeten betalen voor goederen. Nu al zijn de goederen aan de hoge kant. Nu met, men praat over 2%, maar Oezabiek bij Instranang. Winkeliers hanteren nooit een 2%. Laat even eerlijk zijn. Hoe ziet u dit allemaal? Het is precies wat mijn collega Ednel al had aangegeven tijdens behandeling van de wet. Dat wanneer je bepaalde zaken door gaat voeren, dat het gaat worden afgewend op de consument. En ik sta volledig achter wat mijn collega toen gezegd heeft. En we hebben gewezen hierop. Dus wanneer mensen um, ja, niet begrijpen dat elke kostenverhogende maatregel door gaat werken. En dat wanneer het volk bijna zit te wachten op oplossingen, dat het volk niet staat te springen om dit te horen. Het lastigste daarvan is wat je ook hebt, is dat er ook een heleboel mensen betaald moeten worden die last minute in dienst zijn genomen. Een heleboel van ze hebben me twee, afgelopen twee maanden plat gebeld. Enkele van ze hebben nu wel hun geld ontvangen. En dat baart mij zorgen. Want terwijl we willen gaan naar een, een transparanter systeem, en dan moet ik ook gelijk zeggen dat het me niet prettig stemt dat we weer zijn gedropt op de lijst van world transparency, toch? Als de landen die net zo corrupt zijn als Brazilië en Sri Lanka. Dan geeft dat aan dat wij geen stappen hebben gezet in die richting voetzitting. Co-sitting. Co-sitting boom. Laten we ervoor zorgen dat het volk genoeg inzage heeft in wat er gebeurt. Laten we ervoor zorgen dat we weten waar dat geld van het land gaat. Zodat we precies weten hoeveel er besteed wordt op welk directoraat en hoeveel ambtenaren we hebben en hoeveel ze verdienen. Laten we eerst dat brengen alvorens we andere zaken gaan implementeren. En dat van die, die prijzen in de winkels. Als we geen gericht beleid gaan voeren met strakke controle. Waarbij wij winkeliers en importeurs ook kunnen laten zien van... Je kan de mensen niet uitbuiten, want in de afgelopen twee, drie weken is de koers relatief toch stil, stabiel gebleven. Maar de prijzen in de winkels die blijven stijgen. Dus wanneer ik bij de Chinees een oude winkelier aankom en ik vraag hem, ik zeg ja maar anomie naar alleen van Asir. Alleen van Asir geeft aan ja, hij moest de dollars kopen daar. Dus je vraagt je af van waar, aan, waar, waar is de consument aan toe? De consument moet weten waar ze aan toe zijn en dat is op dit moment niet zo. Ja. Maar deze verhogingen, hoe zullen door bepaalde doelgroepen, daar heb ik het over, de senioren die van hun AOV moeten leven, weer andere doelgroepen, bijvoorbeeld de Mensen met een beperking, beperking ja, hoe zullen zij dit moeten dragen? Dus kijk, daarom, daarom dat de, 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 de bezorgheid die in het, in het uh, hoogste college van staat hier was bij verschillende leden, is niet onterecht. Omdat we wisten dat dit zou komen wanneer die belastingmaatregel doorvoert. En dan moet je ervoor zorgen dat de kwetsbare groepen, dat die niet getroffen worden. En ik mis dat stukje waarbij er nu alvast gekeken wordt naar hoe gaan we ervoor zorgen dat er een vangnet komt om die mensen op te vangen. Dat is een stuk dat ik mis met de Ganesh. En ik heb het vaak ook hier aangehaald in DNA en ik blijf het doen omdat ik namens het volk praat om de regering erop te wijzen van regering. Neem die stappen die je moet nemen om die kwetsbare groepen te beschermen. En kijk, sommige mensen begrijpen niet dat het woord kwetsbaar betekent. Kwetsbaar is een discriminerend woord. Kwetsbaar is dat je gevoelig die beweging in het kapitaal. You know, you're financially challenged. Dat want taki, je behoort tot een groep die niet in staat is. Te, dus dat die a, a veerkracht voor mijn beweging is van zijn kondiri. Dat we kan een kwetsbare groep. Een groep zo kan vier a tekkel en van tekkel ook kon. Dus juist in het begin aan de groep dat die. Ik had eerder verwacht om te horen dat de bijstand en de onderstand wordt aangepast. Eerder om te horen dan dat de toelages voor de ministers worden aangepast. Dus dat stelt me niet zo prettig.